kupata matangazo yote moja kwa moja kutoka hapa Masjid Jumuiya la Halo Zanzibar. Msikilizaji nikukaribisha tu kwenye wakati mwingine maalum kama ilivyo kawaida yetu tunakaribisha muda kama huu. Tumekujuvia hapo awali na tunaendelea kujuvia tena kwa mara nyingine tena ilivyo kawaida ama ilivyo ada yetu. Muda kama huu tunakuwa nawe kwenye kipindi maalum tunachozungumzia masuala ya tiba na ni muendelezo wa Dr. Abu Khalid kutoka Zan Habal Clinic ni kituo cha afya kilichopo chini njia ya mawimbini eh, Zanzibar kama ilivyo kawaida msikilizaji ni kituo hicho ambacho kinatoa tiba asilia na sio tiba ambazo zina kemikali ndani yake. Mwelezo wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni kuzungumza vyakula mbalimbali au kupitolea ufafanuzi vyakula mbalimbali ambavyo tunavitumia katika maisha yetu kila siku. Vingine tunavitumia sana sana mwezi huu mtukufu wa Ramadhani lakini vingine tunavitumia hata katika mwezi wa kula mchana. Ni mwelezo jana tulikuwa eh, tunazungumza kuhusiana na tunda la tenda leo hii pia tutagusia chakula kingine ambacho tutakupa eh, habari hapo baadaye kidogo. Kumbuka tukamba kwenye kipindi hiki msikilizaji una nafasi ya kuweza kushiriki nasi kwa kutupigia simu kupitia 0773504449 vile vile unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi wa maandishi uh, kupitia 0772214444 0772214444 ndio nambari ambayo unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi wa maandishi ujumbe huu unaweza kuwa ni swali au maoni ama ushauri na karibisho basi karibu sana mimi ni Abu Bakar Harif na muda huu basi nimesha in kwa naye hapa eh, Dr. Abu Khalidi kutoka Zan Habal Clinic kituo cha afya kilichopo chuini njia mawimbini Zanzibar. Dr. Abu Khalidi karibu sana. Asante sana kakabu. Kwanza niweze kutoa shukrani zangu kwa kuwa wewe pamoja na uongozi mzima wa Radio Adhana kwa kuweza kututarishia muda mwafaka kama huu ambapo muda kama huu wa Zanzibari walio wengi ama waislamu kiujumla kupendelea sana kuenda kupumzika na kuweza kupata elimu. Wengine hivi sasa wako katika madarasa mbalimbali, madarasa ya dini wakichukua elimu mbalimbali za fikhi, za sheria, tafsiri Qur'ani. Lakini kutu sisi wale ambao walikuwa hawajabahatika kuingia katika madarasa, basi na sisi tutakuwa tuna darasa vile vile. Siku nyingine ikiwa mabarazani ikiwa katika magari ikiwa madukani lakini darasa hii inakuwa ni mahsusi kwa wale ambao wanapenda afya zao si darasa ya dini hatuna elimu ya dini isipokuwa sisi Allah akatujalia kuwa na elimu ya afya inayotokana na miti ya siria kwa hivyo niwaambie salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wasikilizaji wote wa radio adhana popote pale wanaposikiliza karibu ni tena katika mfululizo vipindi vyetu vinavyoelezea umuhimu wa vyakula vya asili leo hii tutakuwa na chakula kimoja kinachoitwa kiazi kikuu <laughs> ni, ni, ni chakula ni kidogo ambacho pia ni, ni maarufu sana Zanzibar sana kabisa chakula kigeni kwa sababu kimezoeleka kiazi kikuu na, mm. haya kiazi kikuu ndicho tutakachokizungumza leo kakabu kwa sababu watu wengi wamezoea kuona kwamba labda kiazi ni chakula tu lakini bila kufahamu kwamba kumbe chakula kama ninavyosema kila siku tuleni chakula kama dawa tuselinda tusileni dawa kama chakula kwa hivyo na waomba wale wote wale wako mbali wajiunge karibu 
kwa wazanzibari wale huko nje za Zanzibar Afrika Mashariki kwa jumla dunia nzima wale huko kwa ghaibuni Uingereza eh, Marekani eh, nchi za Kiarabu Dubai Abu Dhabi katika maeneo mbali mbali Al Sheikh Habaniasi Aleni eh, wako vizuri wanatupata wazanzibari wanasikia wanasikiliza redio sana kwa hivyo leo hii tutakizungumza eh, kitu hichi kinachoitwa kiazi kikuu kiazi kikuu yani sina lugha nyingine labda kwa lugha ya kitaalamu anakita dioscorea lakini sijui lugha nyingine wengi wanafahamu ni kiazi kiazi kikuu kiazi kuna kikuu ni, ni maarufu zaidi eh, maarufu, maarufu kwa, kiazi kikuu kwa, 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 kwa Tanzania kwa jumla na Tanzania kwa jumla na, ni, kwa hivyo leo kaka habu tutazungumzia hilo na waomba watu wasoke karibu kuweza kulijadili hilo inshallah asante sana msikilizaji basi huo ndio utangulizi wa dr abu khalid kutoka zan habal clinic ni kituo cha afya kilichopo chuini njia ya mawimbini Zanzibar. Utangulizi huo umeeleza kwamba tutakwenda kuzungumza juu ya kiazi kikuu. Wadau mbalimbali wamejuvia na wananipa habari kupitia mitandao yangu ya kijamii kwamba tuko pamoja na furahi sana. Ni vizuri pia nayo kashiriki na sisi ukatuma ujumbe wako kwa kuuliza swali kutoa maoni ya ushauri na lakini pia ukaweza kutupigia simu. Nikukumbusha tu msikilizaji ambaye anatusikiliza hivi sasa uh, vipindi hivi ambavyo vinaendeshwa hapa Radio Adhana pia unaweza kupipata kupitia Uh, kurasa wa Facebook wa Zan Habal lakini pia unaweza kupipata vile vile kupitia uh, YouTube vile vile andika tu Zan Habal na ukaona uh, maelezo haya lakini pia uh, vile vile ukafuatilia na ukajifunza mengi mengine mengi zaidi hivyo ndio utaratibu unavyokwenda naam uh, dr tunge tuingie tu moja kwa moja kwenye mada usike sasa juu ya hivyo viazi viazi vikuu na hmm. sijui uh, maana viazi vina namna hii vidogo vina vina sura tofauti sijui viazi vikuu kuna viazi vikuu kuna viazi tona uh, kuna viazi sijui majimbi yote ni viazi lakini leo tumekusudia kwenda kwenye mm. viazi vikuu eh, moja kwa moja kaka abu ni sema tu kwamba ingelikuwa vizuri leo tungekuwa na mtaalamu wa kilimo lakini hatunaye kwa sababu angeweza kutuambia zaidi kwamba kuna aina ngapi ya viazi vikuu lakini kwangu mimi nachukua kwamba kiazi kikuu ni hichi wazanzibari wengi ambao wanapendelea kutumia vyakula hivi vya nadra mwezi huu wa ramadhani na free leo nilijaribu kaka abu kutembea kutoka mjini mpaka bububu na kitizama kiasi kikuu naona kimepotea sana sijui lakini sienda marikiti nilikuwa nikusudia leo nikichukue na mimi niende nikakide kwa sababu nimekikoma tangia Ramadhani kama ya pili kwa hivyo nilikikosa bila shaka watu waishaanza kufahamu umuhimu wake na kama waishaanza kufahamu umuhimu wake kama ulikuwa hujafahamu leo hii tutaeleza umuhimu wa kula kiazi kikuu kiwe kama dawa na vipi kitaweza kututengeneza basi inshallah tuwe pamoja Yufipi kwamba ni mmea unaotambaa. Kwanza niweze kueleza appearance yake, bina wasifu wake. Eh, ni mmea unaotambaa kwa msaada wa miti ya miti mingine. Kwa sababu kama kiazi kikuu kama utakipanda lakini ukikiachia kiwe kinatambaa chini. Basi naona hata utiaji wake chakula itakuwa mtihani. Lakini sikizi kuna watu wengine ambao wameandaa wame, wame njia mbadala ya kuweza kupanda wanatengeneza vipolo, alafu wanatia udongo mle alafu wanaeka ile ile begu basi linazaa mule linakuwa mule basi mwisho wa mwaka ukifika kwa sababu kile kinakuwa ni mko mwaka mzima ikifika mwisho wa mwaka wewe acha na polo lako watu wa lengo lako wapata kitu kama cha kilo 10 mpaka 15 kiazi kikuu sasa mombile yake ni kwamba lazima kiweze kupata sehemu ambayo itakuwa ina inatamba ina, 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 ina juu ni tofauti na na, 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 na miti mingine mizizi yake unenepa na kutambaa chini ardhi kama ilivyo muhogo na viazi vitamu na mizizi hiyo huitwa viazi vikuu yani mizizi yake ndio hicho tunachokusudia mizizi yake ndo chakula chenyewe tofauti na vitu vingine eh, kuna daktari mmoja aitwa daktari Rafael Nyampinga ni mtaalamu wa miti na mimea kama kutoka kliniki ya miti ambayo inajulikana kama atukuzo ya pugu pale Dar es Salaam anasema kwamba mmea huo huweza kuwa na urefu wa zaidi ya mita moja na kwamba kiazi kimoja hufikia uzito hadi kilogramu hamsini. kipolo kimoja cha 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 cha, 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 cha pembe eh? kiazi kimoja kina uzito wa kilogram hamsini. Kwa maana ni kikubwa sana kulingana na eneo unaopandwa inategemea nimepandwa step gani. Lakini kwa tufsisi hapa Zanzibar mara nyingi maeneo ya maeneo mawili za kukuta ukubwa inaweza kufikia 15000 mpaka 20. Lakini kwa mara ya kwanza mimi niliwahi kupanda katika mtindo kama huo wa kuweka kwenye vipolo nilikuja nikakingoa kimoja wallahi thumma wallahi tulikuja tukajaza beseni moja. Ha, yeah. eh, ni ili beseni ili tukakata kama sifa hivyo vya ukubwa vikubwa eh, vikipata na... sehemu nzuri basi vinakuwa vikubwa sana katika mahojiano na tabibu hivi karibuni dr Nyampinga alisema kwamba hata hivyo misombo yani compounds zilizomo kwenye kiazi husaidia kupambana na sumu sumu mwilini hasa kwenye kongosho shambulio la moyo bawasili na huondoa uzito uliopitiliza mwilini na kitambi tangu zamani kiazi kikuu kilifahamika katika tiba ya matatizo ya mfumo mwingine wa chakula na tiba ya bawasili hii ni kwa sababu kina wingi wa kambalisho na misombo iliyomo inayotibu ugonjwa huo. 
katika zingine faida zingine madaktari mbali mbali wamekubali kwamba ni miongoni mwa vyakula vinavyosaidia kusafisha damu na kuondoa vikwazo katika mishipa ya damu vinavyozuia damu kutokuzunguka vizuri kitu ambacho kama ninavyosema ma vyakula haya kisasa yanasababisha damu zetu kuwa mzito kwa hivyo watu wanahangaika sana e, damu ikiwa mzito wagonjwa wanakwenda kupewa junior aspirin lakini sawa sisi kwamba si dawa lakini kwa kuwa watu hawali vyakula vya asili hakuna haja ya kutumia junior aspirin yani utakapoanza dozi ya kutumia kiazi kikuu kama damu yako ni mzito basi automatically basi utaanza kupata nafuu na utakuwa vizuri pia kambalishe yani nizungumza kwamba fiber kambalishi ndio ndio fiber zile zinazo kwenda kutengeneza kinyesi zina uwezo kurekebisha kiwango cha sukari mwilini matatizo ya heavy na kuweka mfumo sawa wa hormones za uzazi kwa wanawake kina mama wengi sana hususan wadada wadogo wanakuwa wanasikitika kwamba tangia walipolewa hawajajua ladha hasa tendo la ndoa ni kitu gani kwa hivyo wanaishi tu kwa mazoea ya mwisho wa siku kila mtu anamchoka mwenziwe anamwambia yeye amenena na vijana si usinzi nguvu bwana wewe ah nenda zako huko ndoa zinakatika sababu kubwa ya ndoa kukatika wasichana wengi hawasiki ladha ya tendo la ndoa kwa sababu gani hawali vyakula vya asili ikiwemo kiazi kikuu ukimuuliza leo msichana amekula lini kiazi kikuu ataanza kukutafutia eh, 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 haijui lakini kumbe ulaji wa kiazi kikuu unaweka hormones za uzazi kwa mwanamke na kuweka stimulation ni kama inavyotakiwa vile vile kiazi kikuu husaidia kuondoa muingiliano wa hormones zinavuvuruga mfumo wa hevi tatizo kubwa la wanawake wa kisasa kuingia hedhi mara mbili mara tatu kwa mwezi. Tatizo kubwa la wanawake kwa sasa kutokupata hedhi kwa mwezi moja mili na kuendelea. Tatizo kubwa la wanawake kwa sasa anaweza kaosha nywele leo ama kujitia tuhara lakini anataka kuingia katika sala akakuta kwamba tayari amebleed. Eh ni muingiliano wa mvurugu wa hedhi. Na vile vile huongeza kuzaliana kwa hormone inayochochea uzalishwaji wa mayai kwa mwanamke. Tumeelewana? Madaktari wengi wamekubali kwamba wasichana wanaokaribia umri wa kuvunja ungo yani kupevuka wanashauriwa na mta, wataalamu tunawashauri kwamba kula kwa wingi viazi vikuu kwani kinapoliwa katika umri huo husaidia zaidi kuweka sawa hormones zao katika mwili pindi watakapoanza mzunguko wa hezi Kwa upande mwingine tafiti za nje ya Tanzania kuhusu tiba inayotokana na kiazi kikuu Dr. Karian katika kitabu chake cha Healing Wonder of Plants anasema kwamba pamoja na kutibu maradhi yanayotajwa na doctor ama doctor mbali mbali pia hutibu ukomo zaidi anamaanisha kwamba utafiti wake kuwapo kwa virutubisho kadhaa kwenye kiazi kikuu kama vile protein mafuta wanga sukari na kambalishe pia katika vitamin theamin riboflavin eh, niacin na folate virutubisho vingine kwenye kiazi kikuu ni madini ya magnesium calcium chuma phosphorus potassium sodium zinc copper selenium Mangaliz, misombo ya beta carotene, folic acid na pantothenic ambapo huwapo kwake katika mwili husaidia kupambana na maradhi hayo. Unaona kakabu eh? Jinsi vitu vilivyokuwemo katika kiazi kikuu unakuta hata katika vitu vi, vi, ma, ma, nini matunda mengine yaliyopita huwezi kuta. Kwa mfano tunayekuta kwamba kuna kuna nani hii calcium nyingi sana, kuna madini ya chuma, eh? ambayo unatengeneza damu unaweza kujikuta kwamba watu wanaojua mchicha tu kwa damu eh? <laughs> lakini ulaji wa vyakula vya asili vyote unatia damu na kama kila chakula ambacho tunakigusa hapa tunakuta kwamba kina wingi wa madini ya chuma vitamin B12 kila chakula tunachokigusa hapa tunakuta kwamba kina zinc ambayo zinc inakwenda kutengeneza uimara wa mishipa na kina mama wengi ambao tayari wanakuwa na shindo kujifunga vizuri madini ya zinc imeondoka wengi wanaojifunga wanapoteza damu nyingi kwa sababu madini ya zinc hakuna lakini leo ulaji wa vyakula vya ikiwemo ili ili, ili, ili tunda nilite tunda si ni sehemu nyingi tunda eh hichi kiasi ama tuna mitunda nimetoka na mmea ni chakula hiki ni wanga wanga chakula hiki sana sana tunatoa wanga kwa hiyo ni tukiita tu chakula chakula cha moja kwa moja sasa pia vile vile hutibu ugonjwa wa zina aina ya kisonono kuna watu wengi sana wanakimbilia hospitalini lakini kisonono maarufu kwa jina jingine kama gono ambao ni kifupi cha neno la kitaalamu gonorrhea kabla haujakomaa mwilini basi uke, ukitumia kiasi kikuu kina, kinaondoka kabisa ili kuweza kuondokana na kupunguza sumu sumu na magonjwa katika mwili wa binadamu lazima tukubali na tuheshimu vyakula vya asili na ambapo havikusindikwa na kuchanganywa na kemikali lakini utafiti uliofanya ripoti ya kuchapisha katika iliyochapishwa katika gazeti la Philippine Journal of Science unabainisha una kwamba kiazi kikuu che ni chanzo cha vitamin B6 ambayo husambaratisha kemikali hatari katika kama vile homocystenic kemikali hiyo huathiri mishipa ya damu na kuzuia damu kutofika sehemu zote za mwili hivyo basi husababisha tatizo la shinikizo la moyo sehemu ya utafiti huo imeonyesha pia lakini 
madaktari mbali mbali na watafiti hususan dr Karen anashauri anashauri kwamba kwa ili kutibu magonjwa hayo mhusika anatakiwa kukata kata naeleza sasa matumizi sasa kutibu magonjwa sasa tunataka kutibu mhusika anatakiwa kukata kata kiazi kikuu vipande vidogo vidogo kuvichemsha kwa muda wa dakika 20 hadi 30 kisha kula kwa kadri ya uwezo wake inashauriwa kula mlo huo mara kwa mara sina maana ya kusema kwamba atumie dozi eh kwamba siku tatu basi iwe ndio mlo wake kama wa Zanzibar tumefanya mlo wetu ubwabwa sasa kama bwana mkubwa au bi mdogo unataka kujitibu kwa kiazi kikuu unatakiwa uwe ndio mlo wako mkubwa yani kila siku usikose kiazi kikuu kama una matatizo ambayo tayari tumezungumza taratibu utaweza kuona mwili wako unatenga maa inashauriwa kula huo mlo kama ni chakula cha kawaida ni muhimu kunywa supu ya viazi vilivyopikwa wakati wa kula mlo huo kwani supu hiyo imebeba mchanganyiko wa virutubisho hivyo yani virutubisho gani hivyo tulivyovitaja hapo kwanza kwamba unaichemsha yale maji usiamwage utakuta maji yanakuwa mekundu wewe fikiria maji mekundu kwa nini kwa sababu kuna facility nyingi ambazo tayari zinahitajika zifike katika mwili kwa hivyo wewe chemsha alafu weka pembeni alafu weka chumvi alafu tafuta supu yako ya samaki ile supu ya samaki kizikana changanya na yale maji maji ya kiasi kikuu piga uone kama kuna tatizo lilikuwa lakusumbua baada ya mwiki mmoja waambie watu ukoje lakini pia kuna madaktari mbalimbali mbali, kuna daktari huyu mpinga anasema kiasi kikuu kinaweza kumenywa na kukaushwa juani kusagwa kama ilivyo muhogo mgonjwa wa kisukari nyie wagonjwa wa kisukari ndugu zangu mgonjwa wa kisukari narudia tena wagonjwa wa kisukari au uhudumu wake wewe ni mshirikia wewe changanya unga wa kiasi kikuu kiasi cha nusu kijiko kidogo na maji ya moto katika ujazo wa kikombe cha chai kisha kunywa kwa dozi ya kutwa mara mbili kwa mfano asubuhi na jioni Kabu. No. Mimi ni sema kwamba mara nyingi sana hupendelea kusema ni sema kidogo lakini watu wanifahamu. Na ndio 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 ni bora ya maneno. Eh, ni bora ya maneno. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba eh, maneno mazuri ni yale ambayo husoma kidogo lakini yeye kufahamu. Sitaki ni wazonge sana wana familia. Sitaki ni wakoroge sana wasikilizaji. Nataka ni wape kitu iwe kama amazing. Kwa sababu hawajawahipo kusikia faida hii ya hivi vitu sisi tunakula tu lakini sisi tunataka kuvifanya vyakula hivi vya asili tuleni vyakula kama dawa tusileni dawa kama vyakula tutakapokula vyakula kama dawa wallahi thumma wallahi magonjwa kama presa kisukari vidonde vya tumbo kukosa kizazi kukosa nguvu za kiume kukosa nguvu za kike na kadhalika tutaweza kuyasahau na kuweza kutengeneza jamii mpya hili ndilo somo langu la leo naomba wasikilizaji pamoja na wanafamilia wanielewe na, na watafakari kile ambacho nilichozungumza niwaambie kwamba naivua dhima nimefikisha Asante sana Dr. Abu Khalid. Na bila shaka ulichokifikisha kimefika katika sehemu husika lakini pia kimefika kwa wakati mwafaka pia. Ni maneno ya Dr. Abu Khalid kutoka Zan Abale Clinic kituo cha afya kinacho eh, kutoa tiba asilia. Ni tiba ambazo hazina kemikali eh, wala hazina tatizo lolote kwa sababu ni tiba ambazo zinakwenda moja kwa moja kwenye mfumo wa vyakula ama kinywaji kwa ujumla. Msikilizaji uh, Dr. Abu Khalid amezungumza kuhusiana kiasi kikuu kuna viazi vingi na ikiwezekana kulingana na, na muda na wakati lakini pia na siku na mwezi huu tunakwenda nao mwezi mtukufu uh, tuta, tutajaribu kuzungumza vi, eh, vyakula mbalimbali mbali, ambavyo kwa kweli eh, vinaonekana kwamba ni muhimu kupita kiasi kumbe uh, kwa mtazamo wa haraka uh, mtu hata haja ya kwenda kutafuta tu tiba nyingine huko basi ukikaa vizuri na utaratibu mzuri wa kutumia vyakula vyako wewe mwenyewe unakuwa daktari kabisa. Hakuna haja tena ya kwenda kukutana ku, daktari na vitu vingine. Cha msingi tu ni kukuelekeza daktari namna tu ya kutumia. Na, na, na kupata ule ushauri kwa sababu ndio umeshapata athari hiyo. Na ndio maana nikukumbushi kimoja kwa kabu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alipokuja kupewa zawadi zile na mfalme wa Masri, alikuja akapewa zawadi nne. Alikuja akapewa zawadi ya asali. Akapewa zawadi ya farasi wawili weupe wazuri kipindi hicho kipewa farasi wawili ni sawa umepewa gari moja. Mimi Mercedes Benz eh. <laughs> Lakini vile vile akaja akapewa na masurati mwanamke mmoja mzuri kama ni zawadi kipindi hicho hapo shaka unamtoa una mwanamke kama zawadi nenda kwa sababu kipindi hicho ndo e, vita vya Kiislamu na katika mambo ya vita vya Kiislamu unaweza ukapata ngawira na nini kwa hivyo ukawa na wale mm, wana wake uliopata vitano ukamgawia bwana kakabu bwana umekuja basi chukua huyu inakugawia inakuwa ni zawadi e, inakuwa ni zawadi kwa hivyo bwana mtume naye alikuja akagaiwa lakini vile vile akaja akapelekewa na daktari lakini hizi tatu zote alizichukua alichukua asali akachukua masturati akachukua na wale farasi lakini daktari akamwambia wewe rudi. 
jiulize na maana bwana mtume alisoma chuo cha udaktari kwa kuwa anafahamu umuhimu wa chakula kitu gani yeye mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni daktari namba 1 duniani kwa hivyo alikuwa ana uwezo wa kujitibu mwenyewe kwa hivyo mtu yote atakayefahamu hizi hivi vyakula umuhimu wake una uwezo wa kujitibu mwenyewe inshallah baada daktari kwenda kutaka kumtibu mtume yeye ndo kaondoka na somo kaondoka na somo kwa fundisha kwa fundisha sana msikilizaji ni ni, ni radio ya dhana ndio nasikia hivi sasa na tupo kwenye kipindi maalum cha masuala ya tiba tunazungumza na Dr. Buhari kutoka Zanzibar Habal Clinic ni kituo cha afya ambacho kipo hapa hapa Zanzibar katika kisiwa cha Unguja kule kuelekea kaskazini kaskazini kisiwa cha Unguja maeneo ya Chuini njia ya Mawimbini ni kituo cha afya kinachojihusisha na utoaji wa dawa za asili na ni kukumbusha tena tu kwamba vipindi hivi ambavyo vina vinaendeshwa hapo Radio ya Dhana unaweza kuvipata moja kwa moja kupitia ukurasa wa Facebook wa Zanzibar Habal lakini pia kupitia YouTube vile vile andika tu Zanzibar Habal utapata video hizo na bila wasiwasi wote juu ya vipindi hivi hivi ninapokwenda hapa radio lakini utapata kwa kutazama eh uh, yule ambaye hamjui Dr. Abu Khalid kwa kwa sura basi inawezekana akamjua kupitia YouTube nadhani itakuwa ni jambo rahisi sana ama kupitia Facebook kwa kurasa huo Facebook kuandika tu Zanzibar Habal na na sehemu nyingine zote uh, basi msikilizaji kwa fursa hiyo tumezungumza kiasi kikuu kina mambo mengi lakini hayo ni machache katika hayo mengi aliyozungumza Dr. Abu Khalid kutokana na wakati unajua kinachotubana sana ni wakati. Kwa hiyo tuna mengi ya kuzungumza lakini inabidi tuende kwa wakati ili tuweze kuzungumza kwa mujibu wa utaratibu. Mimi nafasi nakupa kwako msikilizaji hivi sasa. Nitafuti kupitia 0773504449 ama nitumie ujumbe wako kupitia 0772 na moja rubaini na nne rubaini na nne alafu uliza swali utoe maoni ama ushauri. Nadhani itakuwa ni jambo muhimu sana lakini pia ni kitu ambacho kwa kweli kina manufaa makubwa sana. Tunachotegemea kutoka kwako msikilizaji ni swali, maoni yako ama ushauri. Na baada hapo tupate majibu. Ndio kitu muhimu sana ambacho tunahitaji kutoka kwako na kutoka eh, kutoka kwa Dr. Buhari kwa sababu wao ama yeye ndio anayehusika zaidi katika dhamana hiyo ya kukujibu baada ya kuuliza swali. Mimi wa kazi yangu ni kukuwasilishia tu swali lako kwa Dr. Buhari kama akulielewa vizuri au akulichanganua vizuri, basi ndio kazi kubwa. Msikilizaji kwenye line, asalamu alaykum. Unaitwa nani? Uko wapi ndugu yetu? Naitwa Fatma kutoka Chukwani. Fatma kutoka Chukwani, karibu sana. Mimi samani kitabu natoka nje ya mada. Naam. Nilikuwa na polisi ya doctor. Ndio. Yaani kabla kupata siku zangu na kaa kama mwezi mmoja na kwa na umwa. Kiuno kinaniuma, alafu na mimi naniuma. Alafu na sehemu kazi na niuma. Ingawa nataka nijue tatizo gani hilo. Lakini muda unapofika kupata siku zako unapata vizuri? Ah, asifati vizuri. Hai, asante. Uh. Shukrani sana bi Fatma kutoka Chukwani. Anasema kabla ya kupata siku zake basi uh, kwanza maumivu yanakuwa makali sana karibu mwezi mmoja nyuma na baada ya hapo hata siku zenyewe pia hazikai sawa sawa hazina mpangilio mzuri. Kwanza nataka kujua E, nini sababu au nini tatizo linalomsababisha kupata hayo na baadaye ndio tumsaidie katika kipengele cha tiba. E, mimi ni sema tu kabu kwamba maswali kama hayo yanapokuwa wanakuja na kuwa sina majibu ya kujibu papa kwa papa kwa sababu kuna dalili nyingi zenye kufanana kwa magonjwa tofauti. Naweza nikamwambia una kitu fulani kumbe ikawa sicho. Lakini kati ya sababu ama dalili zinazokuwa zinatokea kwa kina mama wengi mara nyingi sana kina mama ambao wanakuwa na matatizo ya fibroid ama uvimbe katika miji ya uzazi ama PID zote zinafanana ama UTI pia zinakuwa zinafanana kitu cha muhimu na muomba afike sana habari atakapofika pale ataweza kuonana nami na tuweza kumfanya vipimo kuweza kugundua tatizo lake na tutampa msaada inshallah asante sana msikilizaji mwingine kwenye line asalamu alaikum oh huyu kaondoka hewani eh, baada na fursa msikilizaji kutupigia kupitia 0773504449 lakini pia unaweza ukatutumia ujumbe wako mfupi kupitia 0772204444 basi ukauliza swali hilo hilo ukawatoa maoni ama ushauri uh, yote ni fursa ya kwako na uh, unaruhusiwa una kufanya hivyo msikilizaji mwingine kupitia ujumbe mfupi anauliza daktari kiasi kikuu hiki uh, umetangulia kusema kwamba unaweza kamenya na ukakausha lakini je tumeshuhudia katika kipengele kile ambacho tunazungumza kuhusu wana na umuhimu wa boga tukasema boga unaweza kulichemsha bila hata kulimenya na maganda yake ukatumia na koko zake vipi kuhusu kiazi kikuu na maganda yake nayo punda ama kuna kikwa kiazi kwa muhogo ama chichiti kwamba maganda yake yanadhuru kwa sababu hata maganda ya muhogo yanatumika kama dawa eh kwa hivyo kule tuja tukazungumza maganda pamoja na kokwa tuliona kwamba umuhimu wa zile kokwa pamoja na maganda lakini kwenye kiazi kikuu hakuna kokwa 
Eh, ni vizuri kwamba kimenywe na maganda ya tupo tu basi. Haya, asante sana nadhani uliouliza swali hilo, haya ndio majibu yake. Uh, Kei pongezi nyingi kwa Dr. Wetu tunampenda sana. Mungu ampe ufahamu zaidi ni bi Saumu kutoka Mombasa. Asante, Asante sana bi Saumu. Na mimi na mapenda pia. Asante sana. Unajua ni wana familia wa Zan hapa. Naam naam naam. Eh koko jumla asante sana. Na kile pia unaulizwa uh, Dr. kuhusiana na kiazi hicho kikuu tunakipika kwa kuchemsha tu. Hatuna njia nyingine uh, labda kufanya uji, kukita uji, mm. tukafanya kitu kingine. Ni kukipika tu cha nazi au cha kuchemsha mm. alafu mambo yanakwenda sawa sawa. Eh mara nyingine ninapozungumza kama dawa huwasipendelei kiwa kiazi ama chochote kufanya modification. Kufanya modify, kufanya ufundi. Na ufundi ndio unaopelekea pahali kwa watu kaweza kukiharibu kile kile chakula. E, m, kwa kwa kumbukumbu zetu sisi ambao tulikuwa hatujamuona marehemu mzee Karume wazee walikuwa wanatuambia kwamba walikuwa ukienda pale Maisara kwa mzee Karume kulikuwa kuna madishi mauli makubwa uko ukienda unakuta madizi ya kuchemsha mihogo ya kuchemsha viazi vya kuchemsha masamaki ya kuchemsha na mzee alikuwa na afya njema sana tujulize kwa nini sasa lakini vitu vya kuchemsha ndivyo vinavyojenga afya lakini ukitaka kupika mwenyewe kwa nazi si tatizo na hilo ndio jibu lake Robert Mugabe ndio basi mstaafu wa Zimbabwe ali ambaye anatakiwa ni kati ya sichini miaka ya 63 kuna 94 umri wake miongoni mwa vyakula ambavyo anatumia na vilivyo mtengenezea afya bora mpaka sasa ndio rais mkongwe mkubwa wa Afrika ni mboga mboga no na na uje tu hizi za kawaida za kula hivi mboga mboga na uje kabisha hakuna kipi ambacho anakifanya na yeye alikuwa anayo nafasi ya kula chochote kinachokitaka lakini anatumia tu mboga mboga hizi. Na si sana zasini. kusikia kwenye habari kwamba yuko hospitali. Ah kabisa kabisa, mm. yani ndivyo mambo yalivyo. Eh, zaidi kwamba yule 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 kidume anapiga usingizi muda wote tu, hata kwenye mkutano anapiga usingizi. Anasinzia. Eh, kwa sababu unapokuwa na afya njema usingizi lazima. Asante. Usinzia sinzia ni moja kati ya dalili za afya njema. Asante. Eh. Msikilizaji kwenye line, asalamu alaykum. Sauti ya radio na umbo upunguzi tafadhali, unaitwa nani uko wapi? Wanangu na Muhammad Ibrahim na Nairobi. Punguza sauti ya radio tafadhali. Unaitwa nani na uko wapi? Msikilizaji kwenye line. Unaitwa nani uko wapi? Kutoka Nyarugusu ndio tupunguza sauti ya radio. Ah, tayari Ah, asante. Ah, daktari mpata huyu vizuri. Arejebu rejea ya kidogo. Kidogo uh, simu yake haikuwa vizuri sana, lakini tumepata tu ala utaswira kidogo kwamba mwili wake unachoka choka sana. Kama ana paralyze hivi, uh, baadhi ya viungo pengine haviwezi kufanya kazi mm-hmm. au kuna kipengele katika kiwili vile chake akifanya okay. kazi. Kwa hiyo labda atakuelewa. Dalili ya kuchoka mwili kakabu ni dalili ya magonjwa mengi. Kama ninavyosema kwamba tusubiri madaktari katika maredio tukasubiri wanaongea mada za afya halafu tukapata majibu na tujiridhishe kwa majibu yao naomba kama mwili unachoka ukimbilie hospitali haraka sana kwa sababu ikiwa una dalili ya sukari utachoka mwili ukiwa una tatizo la pressure utachoka mwili ikiwa gesi pia utachoka mwili lakini hatari zaidi hapo kama utakuja kupata homa ya uti wa mgongo pia eh mambo mengi sana hata gonjwa la moyo pia unaweza kachoka mwili kwa hivyo ni heri bora kwenda kwenda hospitalini kuliko kusubiri madaktari hapa tunapokuwa tunatoa masomo yetu inshallah asante sana msikilizaji kwenye line asalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh unaitwa nani na uko wapi Ah, <laughs> anaadibu asante haya eh kakamisa na amesadibu na vijua vizuri kwa sababu huyu ni mkazi wa maeneo ya maweni anajua kusema jana kwamba eh, ni mtu ambaye yupo katika mazingira haya eh, ingawa sasa hivi yupo kinani pale dukani anauzia watu mapembe <laughs> eh, hawaletei viazi vikuu na kula yeye vizuri anauzia watu mapembe lakini niseme kwamba ikiwa chee kundu ikiwa cheupe ikiwa togonya muhimu kwamba ni kiazi kikuu Simaanishi kwamba ni aina fulani ya kiazi kikuu lakini kiazi kikuu jina lake kiazi kikuu basi ndio hicho hicho binadipo 
Vingine vilikuwa vyeupe sana. Vingine vilikuwa vyeupe sana kabisa. Utafira baka kama kama mhogo. Yeah, vizuri yeah, sana. Unga unga huu kama havina tofauti na unga wake na mhogo wenyewe jizo. Vote ana moja. Una viva vizuri. Sikilizaji kwenye line asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Habari za studio? Za studio ni nzuri. Unaitwa nani na uko wapi? Mimi naitwa Abdul kutoka mkoa Juni. Abdul karibu sana kutoka hapo mkoa Juni. Haya, mimi naomba kumuuliza doktor hapo. Naam. Sasa hivi kishoni kwake kuna ofa ya wagonjwa gani na mgonjwa akifika anakuwa anapima bure au vipi naomba majibu hayo. Asante. Na Dr. Bukhari, karibu. Sasa hivi katika kumi na pili linaloendelea hili tuna ofa ya wagonjwa wa pressure. Hilo na ukifika pale tunakupima kwa kipimo cha kuijua pressure yako. Na vizuri ukituletea references zako ambazo tayari unatumia huko hospitali ulikotoka itaweza kutusaidia sana. Hivyo ndivyo tunavyopima. Haya cha pili ndio hilo umeshajibu kwamba unapimwa kwanza au unatabiri? Ah ah mimi sina kutabiri na pima. <laughs> Asante bwana na nakushukuru sana Dr. Uh, wengine huwa wanatabiri. Na ninakubalika nadhani daktari kwamba una daktari itabiri huna kusudia sule wa Ramli. Mm -hmm. uh, yaani nimekuelezea daktari na hisi hivi na hisi hivi na hisi hivi. Na ukapata tafsira ya huyu anaogopa kitu. miaka minne kukada darasani kusoma kusoma mambo ya afya si midogo lakini daktari kidogo mm -hmm. na napatwa na wasiwasi mm -hmm. e, kiwili changu si cha chie mwingine wala mm -hmm. sio cha kwako sio kama cha kwangu ndio naweza nikakukadithia na, mm -hmm. na hisi hivi au unajisikia hivi mm -hmm. na ukanitabiria kama naumwa kitu fulani ndio na ikawa ni sahihi mm -hmm. ukanipa dozi nikatumia mm -hmm. Lakini uh, mimi nadhani busara si unge nipima ukajua kile kitu na kiwango gani. E, ni vizuri kuliko, kupima kuliko kanipa tu dozi. Ni vizuri kupima lakini wapo kama hakuna kipimo inatosha kupata maelezo yako binafsi na nikajua unaona nini. Yeah. Kuna kesi leo kutokezea. Hii bidi mzuri tuweke iweke hewani mm. ili tupate mantiki nzuri. Uh, kuna mtu leo kuumwa na tumbo kweli kweli. Na hii tukizia tu bahati mbaya kidogo kaubua tumbo lakini alipofikisha hospitali daktari baada ya kumuelezea wakati anakwenda hospitali kidogo hali yake kwa kile kwa nzuri nzuri hivi tofauti na alivyo mm -hmm. alivyoanza daktari alipofika kumuelezea ile hali tu pale pale mm -hmm. eh, kwa sababu ilikuwa ile mtu anakwenda sana haja na kwenda endesha sana eh. akampatia tu vile yale maji na na ule unga wa kawaida wa kuzuia ku mm -hmm. lakini yule mtu kidogo uh, akili yake na mantiki yake kidogo inatuma sana na yeye mwenyewe alikuwa anajitambua kwamba hili ni mitumbo la, la bahati mbaya tu imetokezea tu bahati mbaya. Like kama like food poison. Yeah, yeah. kama ni food poison tu ya kawaida imetokezea. Mm -hmm. Hakutumia zile dawa. Okay. Hakutumia dawa, mm -hmm. akajua tu kwamba hii ni kali ya kawaida itabadilika. Mm -hmm. uh, majira ya saa 5 tano asubuhi mm -hmm. mara ilitokezea hali ile majira ya usiku sana. Mm -hmm. Ile kitu kimeondoka na hakutumia dawa ile mpaka leo. Mm -hmm. e, Sasa huyu, huyu mtu kama huyu mm -hmm. angetumia zile dawa ingekuwa Asingepata tatizo. Kwa sababu ile dawa aliyopewa kwa ajili ya kutia kwenye maji e, rangi kama ya rangi ya machungwa. Yeah, yeah. Ile inakuwa inamwongeza vitamins ambazo tayari amezikosa wakati ule alipokuwa anaanarisha kwa mawazo yake mwenye daktari. Lakini kutokana kwamba mwili wa mwanadamu na immune system unajifanyia preserve wenyewe wakati huu alipokuwa anaendesha anaarisha eh, tayari mwili immune system iliweza kufanya kazi kumrudishia nguvu zake mwenyewe ndani ya mwili wake kwa kuwa huyu mtu ana kawaida ya kutumia vyakula vya asili angekuwa ana kawaida ya kutumia vyakula vya kisasa asingenyanyuka na ibidi lazima ongezewe drip ikiwezekana kwamba ni ring lactate ama DNS na kadhalika E, ni maji alafu moja na yale maji ya kunywa angeweza kumtengeneza utumbo wake. Kwa hivyo ndo maana akaweza kupona. Alikuwa yuko vizuri huyo. Lakini kama angelikuwa yuko vizuri basi angalenguka chali na ilibidi lazima drip angechezea. Asante. Daktari anapoamka huyo anasema ubavu wake unamuuma sana upande mmoja bai muidini kijukuu cha mzee muidini anapatikana mbele pale pemba tunda huwa ubavu upi kushoto kulia sasa anakuwa habayanishi lakini kama angelinambia bwana ubavu wa kipa ndio kama hivyo unakuta kwamba huyu anakuambia anauma ubavu fulani mimi kama daktari unaponiambia ubavu fulani najua kwenye ubavu fulani kuna kitu hiki na hiki na hiki yeah. na ubavu fulani kuna kitu hiki na hiki na hiki ah, kwa juu najua kwa hivyo naweza ngakwambia hii bwana ni kitu fulani hii ni kitu fulani kitu kikubwa kwamba maradhi ya gesi ndio anakuwa yanachangia asilimia kubwa kuumwa na mbavu mbavu kwa sababu ya kupata constipation mtu kutopata choko vizuri na vile vile mchanganyiko wa hewa yani respiration system kutokwenda sawa inawezekana mtu anakunywa maji baridi hususan kipindi cha hapa cha mwezi wa Ramadhani watu kufungua wanafungua sana kwa maji ya baridi msifungue kwa maji ya baridi ndio anayotengeneza kuumwa na ubavu swingine so, anapata kichomi lakini bila kufahamu kwamba kichomi uh, symptoms of bronchitis hajui 
anakunywa maji baridi anapata kichomi anakwambia ana mwana bovu all the best kwenda hospitali kwenda kuangalia kwa uhakika huyo hapo anauliza daktari naweza nikachemsha kile kiazi kwa mara ya kwanza alafu supu yake nikaiga pembeni Jo. Alafu hiyo supu ya samaki nikachemsha kama mchemsho wa pili. Mm-hmm. Yes, kile kiazi kama kinaiva au kinaivia kwa supu ya samaki au supu nyingine. Nzuri. Vipi? Sio mbaya. Ulieni ulieni uliza swali hilo naambiwa sio mbaya. Eh, sio mbaya. Tachana na kuuliza, uh, mbona maji ya kiazi kikuu kinawasha sana? Eh. <laughs> Ikimenya tatizo nini au hata maji ya kweza uh, yanawasha bila? Hata pweza mwenyewe. Ya pweza pia anawasha. Anakuasha mdomoni kwa kweli. Na ukimpa mtoto mdogo ifa mchezo atanyambua mdomo wote. Sasa kuhusu kuwasha kwa kiwazi ndio kwa, kwa kiazi si kwamba labda kina madhara. Hata pilipili inawasha pia na tunakula. Hii haina maana. Eh utoa utoa hata utumbo embe unawasha. Utumbo embe eh ukikupata. Sasa <laughs> <laughs> hii haijalishi tutumie kama maelekezo tunayopata kutoka kwa wataalamu. Asante sana. Na asante na kushukuru daktari Nolisho. Uh, kipengele hiki daktari cha cha kiazi kikuu. Uh, kiazi kikuu kimegawanyika nasema kuna juu katikati chini mm-hmm. na japo ni kitu kimoja tu tofauti lakini je kuna tofauti yoyote baina ya hapo labda sehemu ya juu ya kiazi ina ubora fulani sehemu ya katikati na ubora fulani na mwisho kuna ubora fulani unajua kuna kawaida hususan <laughs> wa Zanzibar ili nimeliona hapa pakati wa Zanzibar kwamba tunapotatarisha matarisha vyakula hususan hivi asili utakuta mtu anakata juu kwenye kilengo kule ndani fano kabilingani hmm. alafu na huko chini ndio ukimuuliza kwa nini au bamia hmm. anakata kile kile kwa kwa nini hakwambii lakini imekuwa ni mazoea tu lakini kiazi kikuu kama kule juu kukata labda kutafuta mbingu lakini yote ukisema kama unamenya kweli yalla no different hakuna tofauti yote eh, ule muhogo juu kule utakuta kwamba hakuna vizizi vizizi vikati vitoe eh ni sasa ana pera ukitaka kulila nalo nalilengua kule juu haina matatizo lakini ni mazoea tu lakini si kama labda kama kuna kuwa kuna kitu fulani kinakuwa kina tunakiepusha tunapofanya vile tunakitoa kitu fulani ili kuwa salama lile lile, lile, lile kile kitu husika kwa hivyo si kama labda kiazi kikuu kimegawika sehemu kadhaa sehemu kadhaa sehemu kadhaa kwa hivyo tukate hii hii tutupe hii tubakishe hapana tumenye tupike kama tokani mmeelewa vizuri huyu <laughs> inawezekana pengine ali, alikwenda ka akachukua mm. mfano wa kitu fulani tunda mm. ili la mm-hmm. la embe mm. embe inapopea mm. kule kwenye ule ukonyo juu inakuwa tamu kuliko huko chini kweli eh ehe sasa inawezekana anapokula pevu anakimbilia kule juu huko chini anatoa oh, anatupa okay. sasa ndoa ndoa asilimia kubwa inapokuwa okay. embe inapopea juu sehemu ya juu mm. mpaka kufika katikati ya juu ile yote inakuwa tamu na unaweza ukaele hata kama ni mbichi Okay. Lakini kuanzia katikati kuja chini uh-huh. uh, habari utaipata ukali wake. Uh-huh. Tofauti na dafu. Maana ka- dafu ka- kwanza kupea huko chini. Nazi uh, naweza kupea chini. Kwa hivyo embe na pia juu. Ina mali zinaanzia juu. Ujiza Mwenyezi Mungu. Eh inaanzia juu ala kwenda kuninginia kwenye ule ule mti mm. wake na mwisho ndio ina ina. Eh, ala kule hali tuangalie kwamba hakuna hakuna wapi kubora wapi si bora yote embe embe tunda tunda tu lote. Lamesh perfect. Ah yule amerejea kuuliza ile swali lake kwamba mm-hmm. ni ubavu wa kulia ndio ambao unamuuma sana. Ubavu wa kulia. Eh ubavu wa kulia. Ubavu wa kulia. Sasa kwani kwani daktari unaposema ubavu maana yake ni mmoja. Mm-hmm. Sasa sisi tuna mbavu, tuna nyingi. Kwa sababu katika mbavu ndiko kulikowekwa masponji ambayo hayo ya lungs. Sasa inawezekana apata anapata ana, ana bronchitis huyo, ana pneumonia tayari. All the best kufika hospitalini ili kuweza kufanywa vipimo. Hivi hivi tu mbavu, vichomi vya aina mbalimbali vinakuwemo katika katika mwili wa mwanadamu. Simwambie ana kitu fulani, inshallah aweze kufika hospitalini au la anipigie simu baada ya kumaliza kipindi inshallah. Lakini wanawaambia wasikilizaji kwamba tukimaliza kipindi waniache kidogo nipumue. Tukesha kufsali tarawehe wache waje hewani. Asante sana na mwae. Asante na kushukuru sana Dr. Muhalidi. Anasema yapende sana kutabiri kwamba una kitu fulani katika baada ya kupima haja kuona. Hapendi. Na anakupa ruksa anasema na fursa kwamba unaweza hata ukaenda kupima katika hospitali nyingine. Eh yote tu ile. Nyoka mpelekea tu mm. yale majibu ambayo ume Ewa. umeandikiwa. Ewa. Nikukumbushi tu msikilizaji unayoisikiliza ni Radio Adhana inayokutangazia kutoka hapa Masili Jumuiya la Halel Zanzibar kupitia 104.9 vile vile matangazo yetu yanasikika moja kwa moja kupitia Tune in Radio pamoja na application maalum ya Radio Dhana Zanzibar wale ambao wana simu za kisasa hizi za smartphone ama Android wanaweza kudownload application hizo kwenye simu zao na wakatusikiliza popote walipo duniani ni kipengele muhimu lakini rahisi sana tumejaribu kurahisisha kupatikana mawasiliano yetu au matangazo yetu popote pale walipo duniani tupo katika kipindi maalum hivi sasa msikilizaji cha masuala ya tiba uh, ni memolika Dr. Abu Khalid kutoka Zan Habal Clinic ni kituo cha afya kilichopo chini njia ya mawimini Zanzibar. Nikukumbusha tu kwamba pia matangazo haya ama vipindi hivi ambavyo tunavifanya hapa Radio Adhana uh, unaweza ukavipata moja kwa moja kupitia ukurasa wa Facebook 
andika tu Zan Habal lakini vile vile kupitia YouTube andika vile vile Zan Habal utapata vipindi hivi na ukarejea pale ambapo umepakosa ili kupata maelezo na na, na 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 kujifunza zaidi kwa sababu mbali tu ya kukusaidia kiafya lakini sasa tu taaluma hii eh, ili uweze kupata taaluma ya ukaribu sana daktari nirejea tena kwako daktari uh, kipengele hiki kile ambacho umezungumza katika mfumo na mtindo huu wa wa chakula hasa hiki chakula cha kiazi kikuu mm. uh, tunakitumia pia mchana tunakitumia mwezi kula mchana hata mwezi huu Ramadhani ndio sana sana Mshana. wengine wana kisanifu sanifu hivi wanakipika wanakiweka kama wanapopika viazi mbatata mm-hmm. uh, vinawekwa tungule vinajaribu kusaidia kama ni aina fulani ya chakula mm-hmm. kikaweza kupata na sura nzuri kufanya uh, modification um, yeah, tunapata uh, upungufu wote katika uh, manufaa ya kutumia hivi kitu kikubwa ambacho tayari mimi nawakuwa na waomba wa, wa na familia na wasikilizaji kwa jumla kwamba tujiepushe sana kupika vyakula kwa mafuta unapokuwa unapika chakula kwa mafuta unakuwa unaunguza facilities zile muhimu ambazo zikifika mwilini ziweze kukusaidia kwa hivyo kubwa mimi nasema tu kwamba vyakula tusivikie mafuta tu basi lakini utakapokuwa umepika kwa maji eh, hata kwa huku huku na huku labda kwa nazi ukitatungule ukitia mbatata ukitia bamia ukitia bizari ukitia eh hakuna alamu shikilfi hakuna tizizo na itaweza kufaa vizuri pia kwa, kwa matatizo mengine. Si kwamba labda itaweza kutufaa kwa lile tatizo moja tu. Itaweza kufuata kwa matatizo mengine. Hii haina shida hii. Asante. Asante. Wewe ambaye unapenda kuweka hivyo, kaweka viungo. Basi una unaruhusiwa una na unashauriwa hata kufanya hivyo kwa sababu ni, ni sehemu moja ambayo pia inakuwezesha wewe kupata matibabu lakini mm. pia ikawa ni chakula miongoni mwa wakati wa sifa ya vyakula ni kwamba kwanza na kusaidia kwenye chakula kama ndio umeshakula kwa ile njaa imeondoka. Naam ni pia na kwenda kukupa, eh, kukupa tiba kwa sababu asili ya chakula chenye pia nayo ni tiba. Natakwenda kuona ma, na matunda mengine na miti mengine huko siku za mbele Mungu atakapotuwezesha tuwezesha inshallah. Naam haya tutuangalie pia bado kwenye kipengele hiki uh, labda kiwango cha mtoto, kiwango cha mtu mzima eh, namna ya kula kwa sababu mbali hichi ni chakula sawa lakini kumbe tunakula kwenda kumtibu mtu mm-hmm. hata mtoto labda tunamsaidia vipi na, na mtu mzima tunamsaidia vipi au wote wale tu sawa sawa uh, unajua kama ambavyo miili inakuwa inajitambulisha wenyewe kwamba mwili wa mtu mzima na mwili wa mtoto ni tofauti sifikirii kama chakula ambacho anakula mtu mzima wende ukampachike nacho mtoto Eh, ni kidogo tu size ya kumkisia mtoto na wajua miili inakuwa yenyewe mtoto mwenyewe ukimlesha mwisho baadaye utamwona baada ya kula anakuwa na vitema ujue tayari hataki huyo kwa hivyo size tu ya kula vile ambavyo mtoto anapokuwa na kula mkisie basi la mshikilifu haina tatizo si kwamba labda kuna kuwa kuna kiwa, kuna valuation fulani ambayo tayari tutahitaji kwamba mtu aile hivi aile hivi ile tule ule umlo ambao tayari mtu kauzoea mazoea hivi vya hivi viazi dr bohali ni vinakuwa sana katika kipenke katika maeneo ya kivuli kivuli chini kivuli au kiza kiza sana Ndiyo. ni sehemu ambayo inakuwa sana sasa na maana majimbi yanapandwa sana sehemu hizo au kwenye karo mm-hmm. kwa zanzibar tukizungumza karo yeah. tunafahamika ndio eh, kule bara tukisema karo labda tufafanue sababu wao wanasema karo ni ada ya shule mm-hmm. sisi kwetu karo tunajua ni karo mwaga maji machafu basi tunajua kwa hivyo wao wanasema mfereji eh, mfereji wa. sasa sisi tunasema karo ni bomba. Mbali. Um, sasa tuna, tuna, tunasema kwamba karo ni ile ambayo unamwaga maji machafu na pita maji machafu na nini? Sasa na sasa unavikuta pale. Atupati athari yote ile, ile karo pale anakuja pengine maji cho, maji ya kukoshea vyombo, ya kutapika mtu amemkosha na nini? Vipi? Ina Eh tutoe va... tuchukue mfano kama bata. <laughs> kama unavyomjua bata mazingira yake muda wote mule ndio maskani zake. Lakini ukimchinja tu ha, unapata kitu mnakash. Kwa hivyo na kiazi nacho kikikuta kwenye karo wengo Eh safisha kipike utakapokipika moto ndo unaua zile bakteria ambazo tayari zikiliwa hivi hivi zinaweza kusababisha side effect <laughs> kama utamchunguza bata anacho kula hosi asante sana na daktari ni anajaribu tunajaribu kufafanua na tunajaribu kuzungumzwa kwa karibu zaidi na kijamii e, kijamii zaidi e, kwa sababu ni tupate tufahamu na, na lengo ni kukupa taaluma ndio dhamira ya daktari lakini pia ndio dhamira ya vyombo vya habari kukupa taaluma kukupa e, burudani lakini na. pia vile vile hata kukupa habari Ewa. kwa hivyo sisi sawa sasa tupo kwenye kipengele cha kukupa taaluma mm-hmm. kwa lazima tukupe taaluma kwa ya kutosha lakini vile vile tukupe tusikubanie banie na sio kiangalia muda wapo kina mama wengi ndio wana vimenye vya inawezekana tunazungumza hivi wewe ndio upo unakifanya hicho kitendo sasa hicho kumeza au unangoa ndio kitalike je akilike tu eh ngoa menya na hebu twende huko Eh. nje ya Zanzibar inawezekana mm-hmm. na tupokee simu ya huyu msikilizaji wetu. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hello, Salamu Alaikum. Hey, give me a put here. Salamu Alaikum. Simi yake na ina katika katika sana sana kuli kuli kwa hivyo. Sijui ni nani? Na tujui ni nani na chana shimba kufahamu ni umi mawahiba. Ndi ambayo mtu pigi ya ifsa sala kile. Atupati jawabu na hebu tutazame kwenye ujumbe ameni andikia hapa inawekana kwenye ujumbe ameni andikia hapa na inawekana tu kapata jawabu vizuri acha ni angali hapa ametumia na ujumbe wake heri heri we kwenu afat maruna ofte afat masaidi pamoja na ote lakini ni jana taka kuulisha tu katika kimengele hichi jema matatizo haya ya kifua kifua na ina kuaji na tani kwa kwenye kwenye chakula hiki kule wenzetu sina hakika kama wanapata au wanalima sina hakika. E, mara nyingi nchi za Kiarabu pale wanapata kutoka katika bara la Asia wanaletea hapa. Unajua pale jani kama Zanzibar yeah, kila kitu kila kitu kinakwenda. Kinakwenda kitu. Sasa yeah. um, matatizo ya kifua si ya, ya, ya izungumza kwenye kiasi kikubwa lakini kitu kikubwa tulichokizungumza kwenye kiasi kikubwa kwamba zile facility ama um, uh, nutrition zilizokuwa katika kiasi kikubwa kinaweza kina ujenga mwili wako kwa kuwa kifua kimo ndani ya mwili mimi naamini kwamba vile utaboreka lakini kama kitakuwa umeshapata side effect kifua basi ni vizuri kwenda katika iko miti husika inahusiana na kifua Ome mawahiba kwa maelezo zaidi hebu tafadhali tutumie ujumbe mfupi mm. uh, wa maandishi kwa sababu tumebokea simu yako lakini uh, hatuni uwezekano wa kuzungumza na wewe kutokana na uh, mawasiliano na mtandao jinsi ulivyo kwa hivyo tutumie njia uh, ya maandishi tupate kuona unataka kuuliza nini au uh, unataka kufahamu kitu gani na sisi tutausoma uh, ujumbe wako basi tutakukaribisha hapo kwa daktari ili baadaye naye aweze kutujibu Ugali wa muhogo una faida gani na a, kila muhogo anapata kiu kiungulia e, ni mimi ni waombe tu wasikilizaji kwamba tunapokuwa tuna tunazungumzia mada ya kitu fulani naomba tu tukae hapa. hapa hapa kwenye mada moja inshallah tutakuja kuzungumzia siku ya tutakapokuja kuzungumza muhogo kwa kuwa ni tunda kubwa ndio maana unachelewesha chelewesha kwa sababu hii ni ni, ni 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 finally siku ya mwisho katika kufunga vipindi vyetu vya tiba tiba na, na mimea ndipo tutakapoja kuzungumza muhogo ambao tuna hakika karibu kila nyumba ya Mzanzibari ndani ya siku mbili huwezi kukosa muhogo tutakuja kuzungumza ugala muhogo nini uji wa muhogo vipo po vya muhogo tunavizungumza inshallah Asante tunakupongeza sana na Mwenyezi Mungu kupe umri mrefu daktari wetu atanza kukulipa Allahumma amina atanza kulipa zaidi Mungu ndio atakaye kulipa Allahumma amina kwa sote pepo yenye khairi Allahumma amina kwa sote ni Hamis Adibu huyo Asante binadibu kwa sote inshallah dua njema inshallah Muda wetu kidogo daktari anatukimbia tunakamatwa mashati na muda eh eh tuna kuna 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 zake kweli labda tuendelee kwenye kipengele kingine hapo cha masuala haya haya tiba lakini kwenye hicho kiazi kikuu inshallah kwa nini tumekiita kiazi kikuu eh kwa sababu unajua hii ni lugha kibamtu kwamba tunaikiita kiazi kikuu unajua viazi viko vingi kuna kiazi mbatata kiazi vitamu viazi vitamu sasa hichi wakaona hichi kiazi lakini kikubwa kwa sababu vyote hivi havifanani hata nusu yake. E, kama daktari Nyasigo hapa tumemwona anasema kwamba kiazi hasa hasa kinaanza na kilo 50. Hasa kilo 50 sijui kama kuna kutoka kuna kuna mbatata kilo 50. Au la zile vile viazi vitamu kilo 50 itakuwa mtihani. Lakini hichi hapa uwezekano wa kufika kilo gramu 50 upo na ndio maana kiitwa kiazi kikubwa. Katika <tos> katika vilaji vinavyokuwa vinapatikana kwenye mizizi hichi ni kicha mwanzo. Kwa sababu hata muhogo tunaweza tukaingiza katika kundi hili hili lakini huwezi kukuta muhogo huko mkubwa kuliko muhogo unaweza kwa mpaka kilo 10 kilo 10 unaweza kufika hata hiyo kule Tanganyika unaweza kukuta muhogo shika hapa kwa mtu kwenye muhogo kwenye baskeli muhogo mmoja tu kama pembe ya tembo sasa tunakuta kwamba ni bado havijafikia kuuzi kuzidi kiazi kikuu hata wali watu wengine katika utani utani sijui kama wako sahihi asma uh, na tukaeno wali kama ndo ndo kiongozi eh hey, wali eh yeah. hey, unaona kazi hiyo <laughs> kumbe huku kwenye kiasi kikuu kumbe hiji kiasi ndo kiongozi wa vyakula mizizi kumbe na huu wali ni wali wali unaongoza nilikuwa sijui asante sana na maumi mawahiba mtumie ujumbe kheri iwe kwako una watangazaji wa Dhana FM sina usemi mimi ila ukisikia umi mawahiba yupo Uh, Zanzibar basi nitakuwa mgeni wako. <laughs> Nitafurahi sana umi mawahiba kama utakuwa mgeni wangu. Mimi lakini... naona siku atakapoingia Zanzibar yeah. kwa mara ya mwanzo itabidi apokelewe hapa Red uh, Wazana. Uh, bila shaka na tupate kuzungumza. Kwa sababu juzi alipaform vizuri sana katika kile kipindi chetu chiwa kichakati wa kuftari kinaitwaje? 
تثمين رمضان بس ناونا الكوجا اكا 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 بريزنت اكا بريزنتيشن مزوري سانا kwaevo na ameshakuwa mwana nyumba naye mwana familia asante sana umi mawai bwana nakushukuru na basi usijali utakapowasili Zanzibar ugeni wako hapa radio ya dhana tutathamini sana na hakika itakuwa ni bursa tukikutembeza pia Zanhabel kabisa akatembelea na mambo akawa na mandhari na mazingira ya hivyo tafurahi sana mwana dr Buhari mwana asante sana asante sana naam haya tu tubakie kidogo hapa alafu tuangalie na uwezekano wa kwenda kwenda mbali tumalize kipindi hiyo shukrani na muda jinsi unavyokwenda huu usije ukatubana za ili zaidi. Okay. Haya ki, kiazi hiki uh, kama ulivyo kama. Maswali yamekwisha? Eh maswali yamekwisha. Okay. Eh maswali yamekwisha. Mm-hmm. Uh, tumezungumza pale awali kwamba kiazi hiki mm-hmm. na umesema kwamba kina tabia ya ku ya ku ya ku tambaa ya yale majani yake ni kama eh, kamba fulani hivi ina ili ipate kukua vizuri basi unahitajika kuitengenezea mazingira mm. ili upate kusambaa mm. na kuona juu sasa mm. ile kamba yenyewe na yale majani yenyewe mm-hmm. nayo hatu, hatuna hatuna hatuna, hatuna nafasi ya kuyazungumza nayo pia mm. uh, unajua kakabu ni sema kwamba kawaida ya majani yana wingi wa photosynthesis na photosynthesis ndiyo inayotengeneza chakula katika mmea na kama hapa tulivyoona kwamba chakula katika mmea kama itakuwa ni embe basi muembe uko na majani mengi vizuri basi utasaa maembe mengi kama itakuwa ni muhogo kama itakuwa muhogo umemea vizuri juu majani basi chini ndio unakuwa unaingiza sana kutokana na photosynthesis ndio inayotengeneza chakula kwa hivyo nacho kiazi kikuu ili uweze kupata kiazi kikubwa ili uweze kupata kiazi kilichomea zaidi basi unatakiwa uweze kukitengeneza mazingira hayo hapo ya yu kwa juu usikiachie kika tembea chini kwa sababu tembea chini majani yale atakuwa hayapati kuomea vizuri. Kwa hivyo kijengee kamba kitengenezee uzio kipate kuwa kama mpeshe ni vile. Basi kiazi kitakuwa kwa king chini. Asante. Naam. Msikilizaji kwenye line ya salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaitwa nani na uko wapi? Nitwa Bia, nikutoka hapa China. Umeitwa nani? Biasha. Biaisha. Biaisha. Biaisha kutoka kwa mchina. karibu. Bila shaka kapika kiazi kitatu kule. Inshallah. Naam. Yaani kwenda na mpongeza doctor. Asante. Asante. Na namuombea dua. Amin. Inshallah Mwenyezi Mungu amjali anto mwende kwenye ma wenye khairi naye. Amin. Na inshallah ati ajali azidi kumpa maarifa kwa tu elimisha kwa sababu kwa kusema kweli anatusaidia sana kwa uwezo aliokuwa na Mwenyezi Mungu. Amen. Ah jingine nilikuwa nauliza katika kiasi kikuu huyu mm-hmm. ya majani yake kuna kwa natinda siki kama ni sio naweza sijitogonya sije eh, mm-hmm. nafikiri kwa huku kaskazini sije nafikiri anaita togonya. Yeye vile inakuwa matumizi yake au tuseme katika mwili yote analingana ukitumia au inakuwaje nafikiri ashajua yeye kwa sababu yeye mwenyewe ni mtu katika sisi na mimi naishi katika sisi Ah, ona sisi tukatumia ikaje kuwa mimi ni sumu. Asante sana bibiisha. Unaponiambia mtu wa kaskazini sio wapi pemba au nungu hiyo wapi? Kaskazini. Naam, docha. Haya hizi tunda zikoje? Lazima niwaambie kwamba kweli bibi bibi Aisha anajua vizuri. Kuna togonya lakini vile vile watofautishe kuna togonya na chochoni. Eh, hii miti miwili inafanana. Kuna mti ukiona tafiri kiasi kikuu. Lakini huu hauko green dark. Uko green light majani yake. Uko kijani lakini hauko green dark. Hasa ule nao vile vile unakuwa unatoka zile togonya zenye kuninginia. Sasa zile sio togonya, zile chochoni. Sasa <laughs> togonya ni hizi ambazo zinakuwa zinapatikana katika huu mjiti wenyewe wa kiazi kikuu. Ambapo ile ikijia ikigusa chini pap basi inachimba na inakonda zake ndip na kinabadilika kinakuwa kiazi. Kwa hivyo eh, hakuna tofauti kati ya togonya na kiazi. Togonya inakuwa inaota juu kwa sababu eh, ni vyote vinatokana na mti ule ule mmoja. Kwa hivyo inapokuwa na gusa chini ardhini basi wewe wale wazee wengine walikuwa wanachimbulia wana, wana pale wanaifukia. Mimi babu yangu alikuwa mkulima mzuri sana wa, wa viazi vikubwa. Kwa hivyo nilikuwa najua vizuri zao hili hapa la viazi togonya na kadhalika. Kwa hivyo inakuwa ni nzuri sana. Nzuri sana. Kwa hivyo no difference. Hakuna tofauti kati ya togonya na kiazi kikuu. Isijekuwa chochoni tu biaisha eh. Nafikiri wazijua chochoni. Pemba ziko nyingi sana. Asante sana. Ndio kutokana na muda wetu nikupe jana kupe dakika mbili. Jana kupe dakika moja. Wallahi mimi dakika moja inaonipa niwaambie wasikilizaji pamoja na familia wa Zanhabal na wapenda sana. 
na nawajali sana ndio maana nachukua muda wangu kuja kukaa hapa katika kipindi cha redio kwa ajili ya kuwapa hiki ambacho Allah kanijalia kidogo sana kuweza kukumbushana na wakaribishe sana habari kwa matatizo mbalimbali magonjwa yale kwa sugu wafike pale wajue kwamba watakapofika sana habari watafika kama wako nyumbani na wao watakuwa ni wana familia niwaambie salamu alaykum warahmatullahi na watakia ramadhani ramadhani njema tuendelee kufuatilia vipindi vyetu hivi vya kuchachambua kuchambua vyakula kesho chakula gani sisemi nitafanya surprise asante na kushukuru sana msikilizaji ni Dr. Abu Khalid Gurkazan Hamba Clinic kituo cha afya kilichopo chini njia mawimbini Zanzibar kijaribu kuzungumza umuhimu wa vyakula mbalimbali katika siku ya leo amekwenda kwa undani zaidi na kugusa umuhimu wa chakula cha kiazi kikuu tumekisikia na bila shaka tumepata taswira kwa wale wanaokifahamu basi sasa itakuwa ndio ada kukitumia na wasiokifahamu wataanza leo kuanza kutumia na tena siku za mbele zinazokwenda huko wanasema na mtondogo Msikilizaji na wasikiliza ni Radio Adana na kutangazia moja kwa moja kutoka Masjid Jumuiya la Haleo Zanzibar ni kukumbushe tu eh, kwamba msikilizaji matangazo yetu haya ya moja kwa moja kutoka Masjid Jumuiya la Haleo Zanzibar ndio unaomba unasikiliza na bila shaka msikilizaji eh, unaweza tu ukatupata kupitia Tune in Radio pamoja na application maalum ya Radio Adana Zanzibar eh, kutupata matangazo yetu haya moja kwa moja lakini vile vile vipindi hivi ambavyo tunaendelea navyo hapa Radio Adana unaweza E, moja kwa moja tu ukavipata kupitia ukurasa wa Facebook kuandika Tuzan Habal e, Clinic lakini pia unaweza kupata kupitia YouTube kuandika vile vile Zan Habal Clinic kwa lenye simu kubwa utanufaika na hilo Dr. Abu Khalid unaweza kuwasiliana naye moja kwa moja kupitia 0777 e, 0773 78 narejea mara ya mwisho ni 0777139078 hizo ni nambari ambazo unaweza kumtafuta Dr. Abu Khalid na ukazungumza naye akakushauri lakini pia akakuelekeza ama akakufahamisha kile ambacho unajifahamu mimi ni Abu Bakar Hadi yoni hii kwa leo sina la ziada ni kushukuru sana asante na msemeni poheri kuona kukuacha uende Umenikatazama chafu kwa nini nisikupende Chozi la nidonoka mtima umebakia vipande Umenizoesha kuridhika naftari ya maji tende Ewe Ramadhan Umaniaga mwenyeji wako taba Takuwa nani Kama siwe 